嗨，大家好，欢迎收看《超人少年》。这集要跟大家讲回收。你可知道，男人中的男人是工业中的翘楚。一个真正的回收，一定不是像你想象中的这样子。现在在这个 ESG 的环境里面，非常多人都在讲回收，但是回收呢，又可堪称是一个非常有的一个事业跟产业。但是呢，如果你身为一个工业人，你从小到大有一个负的工业制造的逻辑。那你就可以非常适合收看这一集。讲到深奥一点的 ESG， 哦，那些有钱人或者是大富大贵的人在讲碳排，或在讲绿牌，哦，这个东西我们一般小市民里面我们碰不到。但是呢，环保跟回收还有空气污染，这就是我们每一个小市民跟每一个人都可以去处理的事情。于是就有一间公司，他们非常的聪明。你知道、啊，在这个下个月啊，大概就是文旦这个柚子盛产的时候，每当中秋节，床前明月光，一家烤肉万家香，看着月亮，赏。小叮当，像我就很喜欢把柚子皮收集起来，然后把它晒干，因为它可以拿来当火种，就是那个柚子里面的油分，就是非常的助燃，所以你只要轻轻点一下打火机，它就可以拿来丢到我们就是露营啊，或者是我们平常在野外生活的时候，你就可以拿来当柴火烧。但是呢，你知道每一年在产完之后，这些农民、这些果农们，你知道他们就有非常多大量的树脂废弃物，因为我们。主要是要采收那个果实嘛，但是这个整个树上面呢，都会有一些老病枯枝，或者是一些太密集的枝条。这个时候呢，其实很多果农就会给这样砍下来之后呢，以前啊，他们啊，就会把它堆到旁边拿去烧啊。这个时候环保局只要没发现，那就没事了。但是所以你在很多中南部的地方，你常常会看到很多人在烧稻草啊。呃，烧烧果树的枯枝啊，或者是在烧各种东西。然后呢，因为这个社会启蒙跟民众的检举也越来越踊跃，所以现在其实很多人都已经不能烧了，除非他偷烧。我们就把这些老弱残枝，人多必有白痴，树多必有枯枝。但是呢，你要把它堆成当肥料，其实大家有没有想过一个平效的问题？就是你的果树园里面明明就这么大，啊，这些果树呢本来就可以拿来种果实，但是你为了有一个区地方要全部把它堆起来，然后把它堆到腐烂，堆到烂，堆到它变成肥料，要过。很久的时间，所以今天在我们这个厂，从小学工业长大赚大钱的老板，他们就想到了一个聪明的方法，就是如果我们把这些东西收集起来，把它重新碾压破碎之后，把它做成木颗粒，是不是有可能把它变成一个很棒的材料呢？木颗粒可能大家一般观众比较少听到这个东西，但它其实是在。很多欧洲国家、欧美国家就是非常大量使用，他们呢就利用这些剩余之材，然后呢重新把它做成木颗粒。整个英国最大的电厂就靠着这些废弃物的木头、不要的木头，人家丢在那边可能会乱烧的木头拿来发电。所以呢，在这可爱的厂的背后，他们其实以前那个老板，他们就是做发泡，啊，做那个发泡你知道要需要锅炉吧？锅炉需要加热。所以，其实台湾很多工厂的锅炉加热，他们其实都是用那个煤炭啊，或者是用一些微波拿去烧啊。但是呢，这个行为其实不环保，而且呢，它又会造成一些空气污染。于是啊，这个发泡的老板啊，他们就到国外，好去买了这个木颗粒啊，铁来修，啊，发现一烧，发现我操，碳中和又环保，烧的效率又好，而且又烧得够持久。然后就想说，我们台湾既然有这么多农民，这么多果民有这些问题，那我们何不来做一个产线？然后来替这个果农解决这个问题之外，又可以碳中和。所以说，在这一集，如果你是一个工业机械人，说不定它可以得到一个很大的启发。啊，如果你是做机器做机台的，说不定你会有很多很棒的想法。如果是你喜欢露营的，好，这间公司还因为这样子搞出了一个野营炉，那我们就来告诉大家木可以怎么做吧。Let's go。现在我来教大家怎么样做回收了。你知道塑胶可以回收，宝特瓶可以回收，金银铜铁阿鲁米通通都可以回收。现在树枝也可以回收了。但是回收都会有一些回收的规范跟办法，你要统一把它裁切成一百到一百五十公分的这个距离。那宽度呢，就是不要有太多奇奇怪怪的，通常三公分以上，里面不要混杂一些垃圾，那你就可以把它整捆。卖来回收，很多的果树裁切枯枝，你把它丢到一个地方集中的时候，蚂蚁到了那个纷飞的时候啊，或者是有很多病虫害啊，那它就变成他们的那个最寄生昆虫。但这个时候呢，你就可以把你的老病枯枝好全部收集起来，把它当钱拿来卖。回收完呢，就变成一根一根这样材料了。那这个时候我们就要回到像回收厂一样的概念，我们就是要先把它出破碎。之后呢，它里面就会长成这样子，就是你会看到有细的、有粗的，然后里面有这种大根的小块料。然后呢，之后下一个，然后我们就要把它进到细粉碎。所以大家可以看一下这个整个体积啊、哦，就是现在这个猜猜在我的大腿跟膝盖这个附近的这个体积，它大约三百公斤。但是呢，如果你看是原本的那个一根一根的木头，三百公斤，你知道大概是什么概念吗？大概是一车的概念。
所以他在做木颗粒，他其实有一个重要的重点，就是他在浓缩它的体积。但浓缩体积它有几个好处，第一个就是你知道我们在烧木头或野营的时候啊，我们是会把木头慢慢烧，慢慢烧，然后你就会发现，就是里面有一些地方很耐烧，有些木头。烧一下就不见了，所以到时候呢，我们在出破碎要送到细粉碎的时候呢，它里面有一个从国中我们就学到的一个物理概念，增加它的密度，它会让它的燃烧更完全，而且它的燃烧会很均匀。那接下来呢，它里面的很多水汽，然后也会因为经过等一下的细粉碎之后的高温压缩，然后而把它去除掉。好，那我们现在出破碎之后，我们要带大家去细粉碎喽，差不多。各位，细粉碎就这样子粉碎好了。有没有想到国小去养天竺鼠？你看那个木屑一包，我记得也要一两百块哦。如果你要做成木颗粒的话，它里面就要经过高温跟高压去压住木头，它会产生天然的木质素，它其实就是天然的接着剂，不用再经过什么一些化学的树脂啊，或者是胶啊，或者是一些奇怪的东西套上来的。那你烧起来的东西就是才是纯粹百分之百天然的东西。我现在脸色很难看吗？我真的在想说，为什么这一集要在暑假的时候拍这个？我们如果在冬天拍，哦，正好就是是一个露营的季节。我们今天生产完，有没有很劳啊？马上生产出来，马上就可以开团购，大家就可以马上放假带到山上去露营，这不是很好吗？在我面前的这台就是超力机。哎，你们没有想过这个字体把它改好看一点吗？就是大家员工看的心情啊，就从小把员工造就一个美感好一点。麻烦请厂长改进一下。超力机它其实就是刚刚我们的。那个细料，然后从这个螺旋的进料机里面，然后把它送下来。送下来之后呢，在里面这个滚动的装置啊，像是几项厂，你知道吗？陈董其实对这个很在行。我们惊喜陈老板啊，这个做机器可是厉害的、哦。如果大家真的对这种有兴趣，我们再请陈老板哦，就是把这个机械结构跟那个让这个老一辈的人来教导我们年轻人怎么做。这时候我们还搭配个刘备，好、哦，让这个书看了很多，但是现场实做很少的人，好、哦，让他跟这个老灵魂究竟能够产出什么样新的机台呢？啊、我从听起来就感觉不太好看，就不太好看。卖照，就它这个里面哦，有两个模具，中药行炼仙丹，你们看过吗？他们是哦，先把一个把那个料哈、哦，把它挤挤挤挤挤挤，把它挤成一个长条状，长条状之后呢，会放到一个圆形圆形圆形圆形圆形凹槽的模具上，把那条放上去。它之后呢，再拿一个手把，那个手把它有一个圆形圆形圆形圆形的样子，把它指过去。那圆形就一颗一颗一颗出来啊！这个方法呢，跟我刚刚讲的那个中药方法是完全不一样的。你可以把机械想成两个构造，把它卷长跟卷横，好啊，这个也是做成圆圈的一个方法啊。但是这一台呢，也不是用这个方法，好。啊，在旁边有一个模具给大家看一下，旁边模具就长这个样子。所以你看，机械设计是不是很有趣？就是你用不一样的模子，用不一样的动作，用不一样的方式去做，你就能够做出可能一样的东西，但是耗能会有差。消耗品会有差，方法学机械长大赚大钱，此处被骗，真的。大家可以看这个七十度到八十度的小颗粒们，大家现在正沿着好汉坡一路一路的往上爬。它往上爬的时候呢，全部都会掉到这个冷却塔里面。它这个冷却塔呢，就是你可以把它想象像气冷一样，就是呢，把它的温度一路把它降到像室温，像现在的室温四十度。现在四十度，天哪，四十度。那所以经过气冷之后，他们就会把它往下，然后再慢慢把它送到这边包装。之后呢，包装成材之后呢，就会变成大家所市面上看到、网络上网购上看到这些包装材的木颗粒，就是这样子做出来。接下来我们就可以带着这些木颗粒，就是开开心心去露营。等一下我们就用这个东西烧给大家看，让大家看看它到底跟一般人的木头野营就是比较起来多有质感。那你知道为什么木颗粒这件事情它极为重要吗？因为它被 IPCC 哈、哦，就是认定成为就是促进碳中和的。所以呢，如果今天一个公司它能够解决台湾土地在地农民的问题，它又可以符合这个碳中和，它又可以让大家在一般野炊、烤肉、野营的时候，就是得到更高品质的享受，这个我们就堪称为就是一个工业界的奇葩。这个时候是不是身为算命的你一定在想说，有点腐烂？为什么烧东西会叫碳中和？它为什么会被 IDC 认定为碳中和呢？就让小弟来为你们大家解释了。因为树木它在生长的时候，它会吸收二氧化碳，而这样它就变成固存成木质材料。因为它是完全燃烧，它也不是造成很多空气污染的那种燃烧，所以呢，它就会把二氧化碳回到大气。而在这个中间呢，完全燃烧
是一个非常重要的重点。所以呢，如果喜欢大自然的你，它就不像是一些就是 S R F 的这种的材料，它烧起来其实会增加大气中的碳排，然后会增加空气污染。而木颗粒这种东西呢，烧起来反而它是可以减缓地球暖化，而且还可以减少空气污染，还能带给你野炊的快乐。野炊真的好快乐。一般很常会把木颗粒错误把它归类在固体回收的燃料，也就是 S R F。但其实主要 S R F 的原料，它们都是来自于工业跟商业的废弃物，塑胶料、废橡胶、纺织品，或者是木栈板或事业废弃物，或者是你家装潢拆掉之后的各种废弃物。而木颗粒它是属于初级固体生殖燃料，整个原料的生产呢，完全没有经过化学的处理，使用上呢有非常多的优势。所以等一下你在看整条生产链的时候，你会完全看不到任何的化学添加剂。而这些木颗粒的优点有哪一些呢？就是它的。热值非常稳定，它借由造力的过程，让农业剩余的资材它能够均值化。均值化，你可以把它想象成均衡它的质量、材料、密度、木料。它在燃烧的时候可以让你提供出非常稳定的热值。相较于固体的回收燃料 S R F， 它因为回收的成分不一样，所以呢，它在燃烧的时候它的热值变化就会非常的大。一下热，一下冷，一下烧很快，一下又烧不完。这些木粒呢，它经过高温挤压之后，所以它的密度都会在 1.1 跟 1.2 的密度上面，密度呢比水还高，所以它整颗里面的含水量会非常的低。在燃烧的时候呢，你的热值就会高，热能呢也相对的非常稳定，所以它不止耐烧，而且它的体积非常的小，你就不用带着大包小包的上山，烧了一下子就没了。各位你看，这个木颗粒是不是这么样做好了？而且这个呢，现在看的这一代是松木，所以它是可以在工业用的。台湾的店全部就靠这个东西烧，我们就学英国一样，这样子我们就不会有很多废弃物。老板，你你的外套嘞？没电了。理想很丰满了，现实很骨感。理想是很凉爽的，你知道现在几度吗？四十度，外面天气四十度啊，所以你就当可怜可怜我们了。按个订阅吧，这前面是工业用的，但是当然也有民生用的。柚木啊，这就是民生用的，就把原本要污染空气的农业资材，然后把它重新再制，然后做成可以烧得很漂亮、热值能够很均匀的，做成了发电使用。但是你知道，这个数学跟科学告诉我们，如果你把台湾全部的果园收回来。其实也不够台电烧一个月，土地太小。但不过其实有一些国家跟我个人非常推荐这个政府单位，你可以先从百分之五或者是百分之十，因为这类的东西你加到里面去燃烧，它都可以帮助你的燃烧的时间更长，而且它的那个热度的均值它能够更好。所以有一些日本人啊，他们在玩露营的时候，他们有一个玩法，就是会把木材。或者是木炭，然后烧一烧的时候，这里面然后再加一把这个，因为其实这个在露营民生用，它是有分非常多种风味的哦，你就可以让你的烤肉风味增添不一样的色彩。那我们现在来带大家看露营的时候，你可以怎么使用它。走，各位，你就这样子加上一个简单的包装之后，你就可以送到欧洲，送到一些先进国家，一公斤给人家卖个两欧、三欧、四欧、五欧，然后就赚大钱了。是不是用一种台湾很聪明的废弃物木头资材？重新再制之后，然后外销。但是经过，如果你看过我们这一集，你就可以知道，其实这个 Cube 就是台湾做的木颗粒。其实它这个上面它有分非常多种口味。如果呢你在木颗粒里面加入大蒜皮，你烤出来的香肠跟你烟熏出来的东西，它就会有个大蒜的味道。如果你拿的是竹子，它这边下面有一个竹子，有没有？之后就会有一个竹子的香气。当然它的口味还有很多种，还有什么荔枝啊、芒果啊、苦茶籽。全部都是台湾在地的植物所制成。身为一个爱家的好男人，你家里面一定要有一个烟熏大烤炉，就是你可以把这个木颗粒就直接丢到里面，然后下面呢，你就可以调整你要的温度。你们看，他现在是把木颗粒一段一段吃进去了，他这一段一段在吃它呢，它就像是一个小型天竺鼠一样，天竺鼠巨兽。这个天竺鼠巨兽正在一颗一颗的腐蚀它的木颗粒。好，这个时候天竺鼠饿了，我们来喂它一点饲料。好，加一点竹子口味，但是呢，哎，竹子口味好像对于我们这个我们的鲑鱼的这块肉还差一点风味。我们加一点大蒜，我跟你讲，这个调味啊，好，调味就从我们的这个烟熏开始。我们的这个 sense 就是从生活的工业里面一步一步建构起来。我们想要在这个鲑鱼的尾巴里面，好，带一点，带一点这个荔枝香，带点荔枝，让让这个荔枝的氛围有没有混杂在这个里面。这个荔枝的香气感，我跟你讲，少女吃了这一口鲑鱼之后，就破碎了。那它基本上就是一个烟熏炉，所以在你调好你的温度了之后呢，就可以把你要烤的东西放到这里面来。哎，有没有？所以这个时候上面的口味就很重要了。究竟是大蒜的木颗粒吸引人，还是荔枝的木颗粒更令人向往？欢迎收看今天的。但是我知道。
你的贫穷限制了你的想象，因为这个东西其实蛮贵的，这一个也要几万块。但大家不用担心，就是我们有这个平民版的，就是旁边一般野营区的。你看阿梅亚已经帮我们准备好了。但我知道出外露营的人，毕竟也还是属于少数，所以呢，这个木克利到底是身为一个居家生活喜欢做菜的人，他能够拿来做什么呢？请看这里，小小的烟熏小礼盒。好，你知道这个金属制容器它可以拿来做什么了？我跟你讲，有了这个之后，从此成为爱家好男人，做菜都变帅哥变汤姆斯了。你看这个，所以里面如果你放荔枝香的，你就闻到荔枝的香味；你用大蒜口味的，你就会闻到大蒜的香味，就可以让你的肉品在最后增加那个一点点的风味。当然了、啊，木颗粒它也可以完全直接用炉子燃烧使用。这个时候呢，我们就来到露营区。都错，木颗粒野营炉。你看，在这个刚刚四十度的环境当中，我们已经湿了一片。现在下雨，下雨的时候是很适合什么？野营、野炊。但是想必大家有在露营过的人，应该都有一个跟我一样心中的痛，就是每次我们露营的时候，就是那个火烧得很开心。烧完之后，你回到那个你的帐篷或回到你的车上的时候，就是满身全部都是那个烟味。有没有看到完全没有烟的环境？我同时在炒菜，同时在煎五花肉。所以这一集之所以特别，就是。我们一路从工业讲到民生，讲到露营，那这些东西的由来呢，全部都是来自于农业的这种废弃物，或者是农业的资产。它把人家原本不要会乱烧，拿来造成空气污染的东西，然后现在变成是一种生活的产业。而这个炉子呢，我告诉你，可厉害了。它呢，就是完全是为了木颗粒设计制造的。它里面有分成三种不一样炉子的内炉的 size， 大的、中的。小的，所以里面有几个？三个。<笑>假设今天你要大火炒菜，那你就可以装一个比较大的内炉，里面呢都把它装到 Max 这条线上面。假设现在狂风暴雨，你在山中露营的时候，你突然感觉到心中的寒冷跟外在的寒冷，你想要把它取火，然后来取暖的时候，你就可以拿出最小的，然后放在里面。上面他们有为了取暖而专用的小暖炉，这个小暖炉呢，完全符合它的结构设计跟制造。你就可以加在上面，然后里面用木颗粒点火，它呢就不会让你的环境或者是在你的周围产生浓烟，就变成是取暖，然后全身变成像在被烟熏的肉一样。野营炉的点法有几种，一种呢就是你可以用酒精膏啊把它加进去，你也可以用火种，或者是用各种你想象得到在露营生活的方式。我们现在用的方法呢，哈，它其实是用酒精膏，然后呢点燃了之后呢，你在你旁边这个小风扇把它开到二或二点五的地方，看起来很像瓦斯炉，对不对？但其实它下面其实就是一种内坎式的风扇，因为你去想，我们在整个工业制造的过程当中，因为它的密度已经被压到很密了，所以呢，大家如果有喜欢好玩那个钻木取火，或者是喜欢生火的人，你就是要一开始在火在生的时候，你要烧那种就是小干草，比较细丝的东西。那这种呢，它如果已经是被经过高温挤压，这密度大概一点一点一到一点二的密度的时候。它在燃烧的时候，它就需要下面有一个内坎式的风扇，然后去帮助它的燃烧，有没有？所以你就可以直接把它拿来炒菜。而且你有,沒有发现，我在炒菜的时候，它现在锅子是热的状态，完全没有烟。所以如果今天你是住在一般的大楼里面，你住在五楼或六楼或七楼八楼，就是你想要在大楼的阳台里面自己取暖啊，偶尔煎煎五花肉啊，感受一下这个烤肉的氛围啊。想要在自己阳台生火的话，你用这样子的炉子，你就不用担心会被楼上的邻居靠背，因为没有烟。当然，它除了这种炒锅之外呢，它里面呢有卖一些不同的配件。这个辅助架，它这个辅助架呢，它就一样，它能够很平稳的架到你这个台上。然后你可以看它中间有一个圆盘的设计，所以它就可以帮助你的火。如果今天你要煮锅子啊，或或者是你要煮玉米浓汤啊，它就可以帮你的火可以比较均匀的。分散，那比较不会掉队。嗨，像你如果今天突然想要在阳台煎一个香煎五花肉的时候，不想要把这个油烟啊喷到家里面去，是不是？就是这么简单方便，就是这么简单。来，他现在讲要烧完了，它里面就长成这个样子。今天你如果要回家了之后，你就可以这样子把他手拿着。烧完的东西就直接带走，所以烧完这些小废料呢，你可以找个金属桶，把它丢到集灰桶里面，然后把它这样倒进去。然后或者是呢，你可以在旁边的营地呢，就是挖一个小洞，然后把它变成堆肥，就把它埋进去。但是要记得，就是它火要记得熄灭，或者是已经降温了之后，然后再来做这件事。所以在整个使用的过程当中呢，你地上不会用使用防火垫，因为它本身的下面它就已经把它隔绝开来了。然后就像我们刚刚已经炒了菜，然后做了五花肉跟用了火锅。
，然后它的旁边一样有这个手把，所以其实整个热度的保护是做得蛮好的，很安全。所以你有没有想象过，就是原本是农业废弃物，但是它现在。直接把它做成木颗粒之后，它变成是一个很像是生活的一种生产链一样。原本人家不要的东西，然后它可以做在工业用发电，然后它甚至可以在露营的时候给你有不一样的生活感，跟在露营的时候可以解决一些传统就是像木头啊、木炭，就是产生大量烟的问题。而且加上这种专用木颗粒烧的炉子，它这一包。大概可以烧个五个小时到十个小时，就要取决于你的燃料桶用多大或多小。所以它平均摊算起来，它都是比瓦斯卡式炉、还有比木炭还是烧木头都还要更便宜的。所以是不是在这一集里面，你又重新认识了一种新的材质再次运用的做法——木颗粒？因为它是属于再生能源当中的生殖能源，所以它不只能够拿来火烤、烟熏，甚至是生产发电。它里面的运用呢，我相信在未来的世界里面，它都会越来越广泛的。好，以上就是这一集。如果你喜欢我们这一集的介绍的话，你可以订阅我们频道或加入我们的会员。那你也可以参与我们这次很特别的团购行动，因为我自己觉得这整件事情是一个很酷的事情，把人家不要的东西，因为一个别的想法，然后制作成一个工业制成之后呢，然后变成改变很多人类生活的方式。所以这是我们频道的会员专属，你只要简简单单花个六十块钱一杯饮料的钱，加入我们这个会员，你就可以得到这个东西它的全台湾最低的价格。的团购，这也是我们在很短的时间内，然后能够给予长期支持我们的会员的小小福利了。所以趁现在还没有到真正露营旺季的时候，赶快先把这种东西准备起来，因为在真正露营旺季的时候，市场就是这样子。当大家需要这个东西的时候，大家就卖特别贵。所以你可以趁现在，在真正露营还没开始的时候，先赶快把它买到家里面。等到在露营的时候，你第一个你不会容易缺货，然后再来是不会被人家贵到。或者是不会再被整个露营市场上面的大乱斗的分战当中去伤害你的钱包。好，废话太多了，这是超人少年，我们下一拜见，拜拜。我这个风声会明显吗？还明显的，还是我把它压扁一点，大家应该感觉不出来。我在一边吹风一边拍片吧。各位超认真频道的会员朋友们，大家好！本月我们的超认真的好事多呢，所提供的商品有这些